Hello， 大家好，我们是大叔中文。<笑>我还要把那个痛文，已经有职业病了。是的，中文，中文没关系，已经成为我们的风格了。以前我还想要规整一下，但是现在随意随意。不用，因为也不可能很整齐了，啊、就就这样吧、嗯，就这样，因为每个人的语速都不一样。对对对，是。好，今天我们聊什么呀，笨叔？今天聊之前，因为茶叔想到了一个特别经典的问题，对吧？嗯、茶叔，你还记得你问我们的那个经典的问题是什么吗？他有点懵，是不是？给茶叔问懵了。<笑>好，我说吧，因为茶叔，你之前问我们，就是说，啊、呃，如果我们中奖中了一百万、哦，我们要怎么花这一百万、啊？但是我后来想一想，一百万,万不够、这个，真的不够，一百万。但是我觉得这个问题太、<笑>太、太遥远了，离生活，所以我想把这个问题改变一下，嗯、就是说，如果我们。突然手里多了一千美元，差不多七八千人民币，嗯，就是可能你购物的时候中个小奖，啊、嗯呃，这个比较现实一点。如果你拿的突然多了这么一千美元，我想问问两位大叔，你们会怎么花这一千美元？一千美元呢、啊？对，嗯，说多不多，说少不少啊。对，就是说多不多不少，然后突然突然，对啊。这个就是真的，生活中你可能会要想一想。灿、啊、叔，你先说吧。嗯、<咳>你多了一千美元。对，一千美元真的也不是很多。灿叔会被被会被被老婆没收、嗯。其实我们家钱就是两个共同掌管的，嗯、所以不存在没不没收的事情。我没有私房钱。啊，<笑>可是如果发个奖金呢，就额外的年终奖，偷偷的多出来。我给自己发吗？谁给我发？<笑>你会你会告诉老婆吗？<笑><笑>会告诉我，其实我们家我、嗯、我还是挺坦诚的吧，我是这样说，就是不存在秘密。哦、不过说这个问题，确实让我想一下，就是、嗯、其实我们家整体消费也是说高不高，说低不低。就是比如买吃的，我之前也说过，就是我老婆特喜特别喜欢囤吃的，有危机意识。哦、你们有个小冰箱，对不对？<笑>我们我记得你们家那个，对对对。橱柜里面都是那个卫生纸，我记得当时对有这个，还有就是冰箱，以前搬家之前两个冰箱，有一个特别老旧的冰箱，还有一个冰柜。对对。后来搬搬家之后呢，就是冰柜拿过来了，后来买了个双开门的大冰箱，反正都是满的。所以其实我我们家呀，就是平常消费主要在吃的上面。我老婆也也不怎么特别喜欢化妆呀、买衣服啊这方面消费很少。我自己其实我也没有特别多的购物的需求，我以前挺喜欢买书的，后来因为有电子书，还网上可以直接下载。现在有个什么微信读书之类，你报个会员，也一个月就十九块钱，好像也随便很多书都可以看。所以这方面对这方面也不需要买了。还有我们家除了吃之外，另外就是给儿子花钱买些玩具，对对东西，或者有时候需要学习的东西。所以你就算给我七八块钱，我也。我觉得我就和平常一样，七八千七八千块人民币，对，七八千块人民币，我感觉和平常一样吧，也没有，因为也没有什么特别多的需求，又不是七八十万。银行里攒着吗？还是我会我会攒，就放在户头上吧，就放在户头上，平常有需要拿去用，这样对，基本上没有说。钱是为了做什么？你是有一个大的目标，比如说买换更大的房子，还是说给孩子以后上学用？其实我们我我们家就是我们家没有这个理财的观念，我们两个其、就、实、是嗯、就是。灿、嗯、叔，你没有投资股票或基金那些东西？没有，我没我没有做这个事情。那也没有定存。嗯、对对对，存钱是有一些存的那块、嗯、可能我老婆存了一些吧、嗯，但是她也不是说特别有理财的观念，嗯、但是确实存了一些以防万一的那个东西，嗯、比如说以后在家里某个角落吗？啊、不是那。存折上存的嘛，就是以后，因为人生难免会有时候需要用钱，他是存了一些钱，但平常的话就基本开销也不会特别多。你像突然有点七八块、七八千块，也不算特别多。对，基本上也就把它放起来吧，因为你要真的要买大件的东西又又不够，又不够买个车呀什么又不够，对吧？小件的东西，成多呀，你就是所以基本上就是应该我的我们的消费观应该是会把它放起来。等到后面，银行里，对对、啊，就放在自己户头上。等到后面越来越多，传统的
这个中国的消费观，我觉得就是为了以后的不时之需，现在还没有一个明确的想法。未雨绸缪了，对对对，嗯，我看你不会说我要奢侈一把，对，你是这样的吗？<笑>七八千的话，你是这样吗？<笑>我就是就是，因为我没有拖家带口嘛，我自己一个人嘛，那我可能，呃，如果突然多了一千美元，这个又不是我我计划之内的，那我觉得我可能会给你多的，你你变数你会对，我我就会马上把它花掉啊，然后，而且变数你会花在什么东西上？对，我我会花在旅游上啊，旅游旅游上，因为。呃，一千，因为我自己肯定，我自己不舍得去一次性花那么多钱，对。但是我看到自己赚的会不舍得花了，对。但是我看到很多这种旅行网站上，好多酒店一个晚上就七八百或者一千美元啊。但是我会很好奇，这都是一个房间，有什么区别？他为什么要价那么够？他一定，他要价那么高，一定有他的道理。我是很好奇，我想。把这个钱花出去，反正就是多的嘛，又不在我计划内，不是从我身上掉下去一片肉。所以等等，变叔，如果你得到一千美元、嗯，你可能当天晚上就去网站上订了一个一天晚上一千美元的那个豪华旅馆，是吧？对对对，然后我也不需要买机票去别的地方，因为你在买机票又要花好多好多钱，我可能就在我住的城市里边订一个很豪华的酒店，嗯、享受一番嘛，看看什么样子。对，嗯。嗯那查书嘞，就攒着它干嘛呀？<笑>对，你也我我我没有办法想象变书的花钱方式。嗯、<笑>我如果我有一千美元的话，嗯、就像参数说的、嗯，说多不多，说少不少。你要但是也不是你赚的哦，它就是你自己突然一样的，也是钱了嘛，也是你拥有的嘛。比如说政府给我的，嗯、或我突然中了彩票，对、嗯、我多了一千美元，对。那因为这笔钱说多不多，说少不少。嗯我肯定是存起来，嗯，一一元不少的，整个存到银行去，然后可是存一定有个目的吧？嗯，是投资还是存钱一定有目的的？我存钱，我存钱的目的就是为了存钱啊、嗯，嗯、<笑>就是看的数字越来越多，我就越来越有成就感，嗯，我就越来越觉得我的老年很稳定，然后就就是很不用担心老年的生活，老年可能我没有办法。对对对，我老年可能没有声音了，或者是，嗯，呃，小土豆们不爱我了、嗯，学生们不爱我了，我没有收入怎么办？所以看着存折里的钱数字越来越多，我的心里就多了一份踏实感。嗯、所以我存钱的目的就是为了存钱。嗯<笑>嗯，这应该是不是就是中国人普遍的想法？更多人对，我就觉得这个好像大家、嗯，可是这个想法是从哪儿来的呢？我就是因为我我问周围的人，也是好多人都想存钱，就是不舍得花钱，不想去消费。我,我比较好奇，你问周围的人是问周围的中国人，还是问还是你的朋友西班牙人？<笑>呃，就是呃，我说华人还是西班牙人华人的想法，我们就是华人啊。其实我觉得和中国这个本身，就是百年屈辱啊！大家知道中国百年屈辱，对，有关系。因为中国人最这些年太苦了，因为人一苦他就没安全感，因为钱是最实在的东西。你在自己户头上啊，你总知道万一出什么事儿，我还有应急的东西，所以这个东西是一代一代传下来，我是这样讲的。有道理。但是像西方。像对这边的话，公费医疗他们做的比较好，嗯、就是对对对，就是我在中国，我可能我不太去看病，因为我嫌那个挂号挺麻烦，而且还要自费嘛。因为我当时没有挂靠公司，嗯、所以我都要自费的。那在这边的话，就是呃，在这边开始我在这留学嘛，就是呃，这是一个必要条件，就是每个留学生必须要买一个当地的保险，私人保险。嗯嗯,嗯，这个保险很便宜，就是三十欧元每个月。但是呢，你可以随便去看病，你用这个私人保险，你就你就预约这个看医生，然后就是免费看，嗯、他们不会收任何钱，因为都包括这个三十欧元里边了。那就西班牙，他也算这个福利社会了，嗯、说实话。就有点对，所以我去看病，我就，就是我把身上大大小小，可能这长了一个痦子，脖子上有个痦子，我也去看一下。我说能不能把这些给我摘了，或者就什么样的小小的病我也会做一个预约。对，所以就像都包括比较踏实，我管那钱我无所谓，反正我这些东西有已经有保障了，是这意思。对，而且不用排队，就是这个私人保险这么便宜，然后你就可以。每天去看病，然后预约。可是，笨叔，你这样说，嗯、台湾台湾也有全民健保嘛
，那情况大概跟你说的也差不多。但是台湾我们这边、嗯，呃，存钱的观念还是非常的盛行。年轻人我不晓得，但是大概呃四十岁以上的人，存钱是一个几乎是根深蒂固的一个观念，嗯、就是要多存一点比较保险。对，所以如果我有多余的钱。因为我觉得享受这种东西对我来说不是很重要。比如说，有个一千美元的豪华旅馆，让我住一个晚上，对我来说，那个晚上过了也就没了，剩下的只是回忆，或者是哎呀，那个饮料好好喝哦，那电视好好看，那个夜景好美。但是对我来说，那个比较虚幻一点，一个晚上就过了。我会觉得那个是那个好像那个有如幻影一般破灭了就没了。我不是那么那可是留那这个一千美元留到了几十年以后，那他会生利息、啊，肯定有一个时间你要花它呀。那那个，嗯，那怎么花？那是老年的时候要花，嗯、或者是你家庭出、啊、突然出现了一些紧急状况，我就会别觉得比较踏实嘛、嗯。因为我有一笔钱在银行，而且这些钱会生小钱嘛，会生利息，嗯、我就会觉得这个这个钱是有用处的。嗯不像有人如果用到一天、嗯、一天一千块的旅馆，他用完就没了，对不对？他也可是我是这么想的，我每天努力去攒钱，<笑>我工作很多，一点一点一点积累了好多，然后生病，然后拿这些钱去看病，可能这个病是因为我长期这个啊，你是这样做，然后才产生的这个疾病、啊，然后最后我又用这个我辛辛苦苦攒到的钱去治病。最后我什么都没有享受到啊！可是那是不是因为你是因为孑然一身的缘故？<笑>其实你没有别的方面的忧虑，嗯、所以你可以只、嗯、只只只考虑自己的话，是可能是相对会自由一些吧？我是觉得。哎，可是参叔我也孑然一身的啊！对呀、啊，所以我我觉得这个跟每个人从小到大的<笑>对,、啊嗯、对观念不一样，观念不同，观念不一样。可能我小时候比较苦啦，我也比较希望存钱、嗯，因为我这个人的个性是我不喜欢欠别人钱。嗯。所以，我爸妈以前年轻的时候欠了很多，欠了一屁股债。我从小就告诉自己，长大之后绝对不要有任何贷款，不要有任何欠债。所以我这个房子的房贷我也还得很快，大概五六年就把它还完了。所以我就是你选择利息最少的那个方式，对不对？就尽快还完贷款。对我，我选择那个贷款期数最短的，然后尽快的用一边工作一边还的方式把它还完。对，因为我我个人是不喜欢欠钱的，对啊。至少，那你还贷款了？那你们身边的朋友就是贷款的、就是、买房的人多不多？嗯，很多。他台湾人几乎人都是贷款，是都是贷二三十年的、嗯，就是背一辈子的房贷。嗯、哦，台湾也是这样吗？嗯、那台湾也是这样。可是我,我觉得年轻人，大陆年轻人是这样，好像是。对对啊，老一辈都不会吧？嗯，啊，台湾更惨，也也有，老一辈也有。嗯，台湾更惨，台湾是中年人背一辈子的房贷、嗯，年轻人根本买不起房子。嗯嗯所以年轻人是跟爸妈一块住的、啊，或者是在外面住。大陆现在状况也是这样，其实对，年轻人要么就是掏空四个钱包买一个房子，要么就压根就买不起房子，是就是。一般父母帮忙付一个首付，然后对对是这样，掏空一个钱包。你像我堂哥堂姐那一辈哦、嗯，表哥表姐那一辈要买房子、嗯，通常父母亲是掏钱要帮助他们的，嗯、他们才买得起房子。嗯、然后因这样子房贷还要背一辈子、嗯。那我这个房子是我完全我自己出，然后我自己付房贷。因为我觉得我我真的很不喜欢欠欠房贷的感觉，对。那灿叔，你攒钱，你也是为了某一天为儿子付首付吗？还是你儿子让他自己处理买房子的事情？我的肯定是希望他自己能处理，有这个能力。但肯定我觉得，因为这个社会发展有时候不由你。虽然你现在想的很好，可能觉得孩子只要好好努力。以后自己有能力去应对自己赚钱什么、嗯，可能到那个时候就整个社会经济不景气，孩子未必，比如说需要结婚买房子的时候，未必有能力去买房。这个时候父母要能帮助一下，肯定是好的嘛。因为说实话，我们也是受到父母的帮助，现在能这样，所以就这是一代一代传承下来的东西。我觉得攒钱观也是一代代传承下来的，因为钱，我觉得因为每个人的不一样嘛。有些人是你像我老婆很喜欢吃的。他吃买多了，他踏实。他其实不是特别喜欢吃，但东西在家里他就踏实。这其实和攒钱是一样，钱存在银行未必拿去用。但是在那块我就知道哦，我万一有什么事儿，我肯定不用害怕。中国人的心里都是这样，所以我为什么一开始说百年屈辱，就是中国人太穷了，以前苦惯了，所以需要有一个踏实的东西依靠。可是我就觉得。
现在经济好了，但是每个人还是选择去过这个苦日子。像我妈妈，她她开一个小馄饨店，她三百六十五天就可能就休两个星期、半个月这个样子，其他她就是从早上就是六点一直工作到晚上。那她攒钱也没有一个目的，她也不享受，她就是自己攒，然后她享受那个。那个赚钱的乐趣，就是钱慢慢变多的那个乐趣。但是他就是自己不舍得自己花。对对,对,对,对,对,对，那还有一点是，他工作工作是不是就是我我和茶叔一代人，你其实比我们俩年轻。嗯、<笑><笑>没有啊，咱俩是差，我们是属于变变出他妈妈的那一代嘛。<笑>对，因为我没有，我觉得我受。周围的人影响，对对，中国现在其实很多年轻人和你这样心态会更多一些，我是想，嗯，我们因为有了家庭，或者查出年龄稍微大一点点，就是相对会求安稳一些，可能不会说太有钱了未必马上就花掉，也有你像中国不是好多新闻，有些上大学的那些年轻人去借钱，什么甚至有裸贷的，他们其实就为了买个手机啥，这不就是有些那种。消费观嘛，对对对,对，就是为了去消费而消费，他其实没有想那么多。嗯，我觉得和每个时代还是不一样。你像你说的和环境有关系，你和环境有关系。因为但我这边的华人也是，对我常常听说那个美国人，他们常常为了想要买一个东西，他去贷款，就是他其实他的财力没有到那个能力，但是他宁可贷款去买他要的东西。所以对我很多学生，他们就是已经就是四五十岁了，他们的那个学上大学的贷款还没有还还完呢。对，但是美国那边好像上大学贷款特别贵，上个大学好像很贵。所以对，太贵、嗯。所以我觉得就是说，在外国<笑>外国人来说，他们好像贷款、嗯、觉得贷款是比较普遍而且是正常的事情。嗯、所以所以那个变数，我觉得你可不可以告诉我们一下，你身边的西班牙人或外国人？嗯他们的金钱观到底是怎么样子？啊、跟你有什么？我觉得美国跟欧洲是两个系统，两个系统。我觉得美国就是那个贷款的文化太疯狂了，非常。就像我我在美国留学的时候，很容易就申请到一张这个信用卡，基本上他们都不看我的银行有没有钱，很容易通过，对不对？啊，对，通过之后，中国现在不是也是一样吗？对啊，就是花呗啊那些东西也很容易贷，很很容易用。但但中国人这个传统就。特别年轻人，零零后，我觉得可能会控制不住自己的对对。我是觉得，其实和这个消费主义的盛行有关系。嗯、中国现在慢慢的这些消费主义盛行起来，这些机构也罢，这些花呗啊，他们这些支付宝等等，嗯、他们会出台一些刺激消费的手段，刺激你贷款的手段。因为美国它主要经济是消费业为主嘛，所以它年轻人就习惯是这样。中国现在慢慢还有就是他们是任何的事情，美国我觉得像这种。嗯，买房子啊，或者是上学这些都可以贷款，就是对对对，那是让你用这个钱，结果大家就背负很多很多的债。对，然后在欧洲的话，你上学学费就是特别的便宜，没有像美国那么吓人。哦、像美国的话、啊，我拿了奖学金，嗯、我我每个年还要付七千美元的学费。学费啊，那不便宜嘞。那个是每个学期，每个学期还不是每年啊。然后到了等到了欧洲这边的话，我也是读一个 master 嘛，研究、嗯、研究所。然后这个这面的话，我就是读完了之后才，所有的加在一起才四千四千欧元，全部读完，啊、这个还是对、哦、整个读完，所以就要比美国一年要省特别多，而且而且这边的话，你呃你看病也不花钱，像在美国，呃我生病了我都不敢叫救护车，车对对，听说这个了，对，就就是你我有一个朋友就是救护车过来给他送到医院。就收了，就是快快一千美元，就是对，太夸张了。听我当时看到一新闻，我还不敢相信，真的是这样。哎，我对啊，就是我妈妈那时候生病，我们是第一次，我们生平第一次叫救护车，然后我们想说身上带个几千块好了，以防万一。结果救护车把我妈妈送到医院之后，他们头也不回的就开走了，就开走了。所以在美国吗？还是在哪？在台湾，在台湾坐救护车是完全不用钱。大陆是要钱的，啊、大陆要钱。正常就是，但是正常使用，正常使用是不用钱的。嗯、比如说，嗯、呃，刚好病危或什么样，啊、嗯，紧急状况是完全不用钱的。啊、所以我，我我觉得这一点台湾的这个、嗯，那在大陆我会觉得消费得起，就是我叫救护车，我也觉得也不会说他给我一个天价的账单。但是在美国，我就是
宁肯自己吃药或者是自己好，我也不会去去看病。对，那天佩佩老师不是说他在美国就怕自己生病了？我觉得可能是这方面的担忧有是、嗯，因为你要是没有保险的话，其实是很很吓人的、啊、那个医疗费。对对，嗯，所以在，所以我到刚到这边的时候，我不敢去医院、嗯，我以为跟美国的系统是一样的。嗯嗯。结果这边一生病就是发个小烧，所有的旁边的朋友都说：“快去医院呢，你就直接去急诊室就可以。嗯哦、如果你不去急诊室，他现在不给你看病；但是你去急诊室，即使你没有保险，他们也是义务的要帮你看病，都是免费的。哦、嗯，所以就觉得，即使没有保险，他们也帮你。变数，你比较一下。嗯就是华人跟西班牙人，我我我们讲普遍欧洲人好了、嗯、的消费方式有什么概观念上的不同吗？嗯、你觉得华人跟欧洲人之间、呃、很有意思？在西班牙的话，所有的这在在马德里啊，在马德里很多小的这种小卖部啊，嗯、呃，都是华人老板啊，小老板啊，华、啊、人就是比较喜欢去经营那个小店，对。而且特别勤勤恳恳的，特别认真的在那边工作。你不会看他们出去旅游，或者是去饭店消费，<笑>他们就每天就是在店里，就是很辛勤的在那边劳动。常常听说华人会开个小超市啦，嗯、或开个什么小、嗯、小的店啦，生意都很好。对啊，我每次我去那边，我就赶快买，因为很多外国人都觉得我也在那儿工作。<笑>他们问我：“哎，那个什么什么东西在哪里？什么什么在哪里？”小服务生，<笑>我说我不在这儿工作，<笑>然后特别尴尬，所以每次我就是低着头去买东西，赶快买一买。<笑>对，哎，那西班牙人发现，对你说，嗯，西班牙人就相反了，就是、嗯、呃，每个周末他们都会就是找朋友去。啊，因为这边有很多那种室外的，就是座椅啊，然后室外的这种餐厅，嗯，所以很多人都去露天的那种地方去喝一杯啊，然后就是每个周末他们可能要见两三波的朋友，就是到某个地方坐下来啊，一起点点点小吃啊，点点喝的，聊天啊，或者是周末要去剧院啊，要去酒吧呀、啊，要去这个夜店啊，呃。一般周末可能都要去跟朋友去饭店吃饭什么的，一定会安排就对了。对,了对他们真的很会享受，而且这边我感觉大大小小的节日太多了，每个城市就是在西班牙，我觉得每一天你都会找到一个城市在过节日，然后大家就聚在广场，<笑>坐在那儿，然后可能坐一晚上，就大家自己带酒嘛，自己调酒在路边喝。啊很会享受生活，他们、啊。然后在西班牙的华人反而就是很努力的心情的。他们是在卖这些人酒，卖东西，他们可以，<笑>因为因为超市西班牙赚西班牙人的钱，超市很早就关门了，但是这些华人小卖部还开着、啊，还开门，他们去把这些酒卖给这些嗯,嗯出去这个聚会的人，所以你就发现，嗯。华人很勤恳的，对对对对,对。我我觉得普遍外国人对这个中国人或华人的印象都是这样子，嗯、很勤恳，然后明明都是可以休息的，你还是继续工作，然后把自己操到完全没有娱乐的时间。嗯、我觉得普遍外国人为什么呢？为什么我们不会停下来？我我在想，为什么华人我们要一直？笨叔，你你不是你不是典型的华人嘛，对不对？你他不是比较向往，<笑>你会比较向往像欧美人士这样，周末是安排一些。不是我我我我嗯，我还算是一半典型的吧，因为我我也是，就是控制不住的去工作，控制不住的想。啊不知道他是个工作狂，我对我以前看过他的课表，对,对我看过他的课表，很夸张的，对，<笑>对我原来就是全职教课的时候，我都是从早上一直教到晚上。嗯、今天早上七点我还有一节。那贝叔，你比如说你在全职教课那段时间，你连周末都是排满的嘛、嗯？对对对，啊、嗯，就是周末休息时间。周末我先这样，我先跟。朋友约我说：“你们这个周末要见面吗？”如果他们说见面的话，我就把那个时间空出来。嗯嗯。他们他们如果就是说周末不见面，那我就把我的网上的时间表全打开，这样学生就来订课。嗯啊，我我觉得跟年纪，我觉得跟年纪也有关系了。随着年纪越越长的时候，你可能比较没有想要这么长抛头露面的去聚会或什么。变变叔，你觉得你年轻跟现在的消费观有改变吗？有改变呢、啊。以前我去旅游的话，嗯、我可能会
就是特别的省节省吗？然后省下来的钱，我还觉得自己挺厉害的。嗯嗯就是你看，我花这么点钱就可以，呃，享受到这么好的旅行。但是现在就就变了，就觉得，呃，我每天工作这么累，那我出去玩的时候应该奢侈一点，就不在乎那个。想要回馈自己啦，对不对？质量上可能会会注意一些，对。对我们之前旅游也是旅游的话，一般情况下比较在在意的是就是住的地方，不能太烂、嗯，太烂就人整个心情也不舒服。所以基本上酒酒店的话都是五六百起步以上的这个，嗯、这一晚上基基本都是这样。那你会选择标准的，还是说因为你年龄的增长，你想要豪华一些，会犒赏自己？那那那倒没有必要，没有太、嗯、没必要太豪华。但是一般的话就是、嗯、这个五六百的存在。大陆也就中等的也有了，不是很很低端的东西。一般的话，我们一年也不怎么出去旅游。对对，太豪华。如果出去旅游了、嗯，你为什么不想多花一点？<笑>我觉得变叔就是那种，<笑>我有多的钱，我一定要住很豪华的，有那种对那种豪华美那个夜景的那种。<笑>对，不过我们有时候就 happy 几天。<笑>对，有时候为了孩子，可能确实愿意花钱。就是比如说之前真的疫情前，疫情前那一年。那一年就是准备过完年之后是去广东那个长隆那块动物园嘛，那块特别有名，特别适合孩子们玩。当时因为我以前以前从来不操心这些事情的，就什么订酒店呀、选地址呀什么玩意儿，我订机票我从来不操心的。那一年说我在操心啊，对，那一年说我说我来操心吧，我家写了个攻略，我还比如说到广东之后去去玩了之后，还广东下面有个顺德是吃东西很有名的。那个美食特别有名，因为离那块很近嘛，我还都都写了去哪个地方吃什么的。嗯、结果疫情一来，啪嚓一下，在我父母那里就搬、哦、关了一个半月，就没有实现、哦。就是当时我们愿意去玩的时候，也想的就是住酒店尽量住的好一点，嗯、吃东西对吃好吃的也不要想着省钱了钱，出门去玩心态还是可以的，就觉得钱还是该花还是花嘛。嗯、就像当年去那个度蜜月去的马尔代夫，嗯、那会儿也没多少钱，但是就把钱投进去。就想着去玩呗，心态。蜜月必须啊，因为啊，对吧？一辈子一一次嘛，说不来。其实其实,其实我蛮蛮想<笑>蛮想问你们两位一个问题的，就是你们的理财观念是怎么样子？嗯，好、哦，就是说或许也没有刻意的刻意的理财观念、嗯，所以有的人理财是会记账的、嗯，然后有的人是会呃做一些投资的，所以我们先从变数开始啊，变、嗯、数，你你赚的钱你会怎么去管理它？怎么？你有什么样的理财观念？还是就是享受为上？嗯、还是你有一个规划、啊？我有在投资，但是我投资都在赔钱。你投资哪一种基金还是股票？嗯、呃，我投股票型基金，股票就是风险比较稍微大一点的基金，但是那个基又不是纯股票，所以就我知道就还好一些。但是呃，最近就是前几年赚的钱，大概今年就都赔没了。<笑><笑>就等于说，放了好几年白放在那里、嗯。你的股票型基金是投哪个区域的？呃，医疗，医疗比较多。哦、医疗的啊、哦，嗯，然后，然后最这边国外就是也是去年特别火，这个比比特币嘛，比特币啊、哦，虚拟货币，虚拟数字虚虚拟货币，数字货币。嗯嗯、然后我就我也就买了一些啊、嗯，然后也是。起起伏伏很大、呃，大涨大落的这种，嗯，那你现在,现在比较稳了啊、哦，嗯，现在就是等于，因为我买的早一点，等于说大涨的时候我没有卖，然后现在就是比我买的时候高一点点，嗯哼，这样，嗯，还算有小赚了、嗯。那除了除了投资呢，笨叔有没有其其他的投资的方式？你会记账吗？呃，我不会记账，不会记账。<笑>对，有时候就是，呃，学生给我钱了，我就 OK， 我也不会去看。你也不会刻意去看你的户头。我会检查一下有没有到，哦、到到没到账就好了。嗯 ，OK，OK、okay. okay. 嗯。所以严格来说，变叔是有投资的，但是他、嗯、呃，基本上不太会在意自己银行户头。我就把钱放在那儿就不看了，因为有时候每天看的话， okay. 心情会挺糟的。就是、看那个投资又涨又跌，又涨又跌、啊，对，所以我可能就会每三个月、六个月看一下吧。如果每天赔很多，我也不会太心情也不好，也不会被影响吧。反正就是放在那儿，因为我觉得钱还是应该总有一部分应该让他对做点什么
，变数会不会刻意的在一年的某一些时段，把自己户头的钱提出来犒赏自己、嗯？你会做这样的动作吗？我就是，所以我就是旅游的时候我会花很多。但是我不旅游的时候，我自己其实我个人消费蛮少的，我买衣服什么的很少。呃，可能跟朋友吃饭是一个大的花销，但是，呃，房租啊，房租、水电费，再加上旅游是所有的花销了。嗯嗯 ，OK， 嗯好，那那个呢，灿叔呢？就我发现自己要做这些事情，我肯定是嗯，被韭当韭菜割的那种类型的人、嗯，因为我发现自己没有头脑啊，对对对，啊、所以。对我从来我所以我没有涉足这方面，而且有家庭的话，我觉得有些风险，我也不想。主要是自己发现自己没有这个脑子，就不想去做这些事情，因为得考量很多东西嘛。对，基本上反正，对，因为还还有就是钱的话，我也不记账。我们两个之前试过有一段时间记账，那段时间家里钱不是特别富充裕的时候，发现有点紧巴，我就两我们俩用试着记个账。就记得一个星期，觉得啊太麻烦了，太麻烦了，<笑>太麻烦了，琐碎了，太琐碎了。后来想，什么叫计算？对我真的很佩服那些每天记账的人。我也对,对我也很佩服，我也是不记账、啊。我以为你问我们是因为你在记账，<笑>我以为你们会记账，结果我们都不记账。<笑>我猜查叔就不是会记账的人，<笑>不是,我,不是我,我以为会呢，就是很持之以恒。我以为但是我我脑中有有会有个概念，我的户头大概会有多少钱，嗯、这个我是有。对对对，一样。大概肯定是有了，就是多少，就是。对，嗯，哎，灿叔，可是你们两个没有一个，这个消费的欲望，比如你们某一个爱好是比较花钱的，或者是你们觉得我真的要买这个东西，没有一个这样的消费的欲望吗？在某一方面，哎、我没有哎，我发现有些人，比如说到年纪大一点，有钓鱼的、嗯，听说那渔具的可贵了，嗯、几万块钱、啊，对对对对，还有打高尔夫球的那种，嗯呃、那些我就没有这方面的。以前我是会踢球，那些东西也不不花钱、嗯。后来会买些书，那也花不了太多钱。嗯，我我这个人是有点无聊的人，我发现没没没什么没怎么花钱的呀。书，变书这个、嗯、我的座右铭是无欲则刚啊、嗯呃，无欲<笑><笑>就是人对人要刚强、嗯，就是你什么欲望都没有，你是、嗯、你不会去。对你不会去必须拜托人家做什么，你也不会去借钱，嗯、也不会什么，因为你没有欲望。所以，但是很有意思，为什么我们没有欲望，但是我们还要赚钱？就是还是华人，就是还要赚钱、赚钱、赚钱，就看不到那个这个很联系。因为我，嗯，我我年轻的时候真的觉得赚钱很重要，嗯、因为可能为还要、嗯、还没有买房，然后也、嗯、经济也还没有基础。我年轻的时候真的很努力赚钱。甚至觉得那个重要性是高于健康的，嗯、但是我现在大概四十几岁了，我已经没有这样的想法了。我现在教课其实那个课比较松散，嗯、然后我要教的学生有很多学生找我教中文或英文，但是我只有一个要求，就是不要让我备课，我愿意教。啊、对,对、嗯、我我我这个条件能够你可以达到的，我就我就愿意教你，因为我不想备课去、嗯。好像降低我的生活品质，我所以我觉得现在我反而更注重生活品质。但是我所谓的生活品质，并不是像变数那样，我要去旅游，我要去哪里玩，或者我要买什么爱好或收集的东西。对，不是物质上的。我对,我,对我没有需要物质上的东西，我只要这一天平平静静的，嗯、然后我有我自己的时间，我可以上网看看自己想看的资讯、嗯，我准备一些自己想准备的课件，然后。慢慢静待晚上的直播课，我觉得这一对你的直播那个很有成就感，我觉得。对，我就觉得很快乐。然后我也没有觉得我封闭在家里，嗯、因为我在直播的时候也是有跟学、嗯、很多学生接触的，所以我觉得其实我没有特别的欲望。所以我个人在用钱上，我也立，因为这样的欲望，我本来用钱也就不多，就是顶多去市场买个菜，嗯、然后。缴一些电费、水费这些基本费用，基本上没有想要换一个大的房子，或者是<笑>不会大房子是不可能了，因为房价太贵了、嗯。但是有人会偶尔说：“哎、嗯，我买一个沙发，让家里更漂亮。嗯”对对对，买一件新衣服，让自己更帅。嗯、我我买一个什么、嗯？可是我完全没有食衣住行，基本上、嗯、我连吃东西的欲望都很少。嗯、我吃个面、嗯，我爸爸煮个面，我吃起来就很开开心了。没有刻意说一定要吃个什么好的，嗯、去饭店。吃个什么很很高档的饮食、嗯，我都没有这样的想法。对，我就觉得
够用，也不会被周围的人影响，对吗？因为我觉得华人有时候挺喜欢攀比的，啊、炫耀，觉得不会、啊。我觉得如果有人跟我炫耀说、嗯、你看我的新衣服，我就觉得他很幼稚。嗯、<笑><笑>我我完全不会羡慕他、嗯，因为我知道他这件衣服穿在他身上很帅、嗯，穿在我身上是个鬼，所以我根本不会去羡慕这个，嗯、因为我知道我，嗯、你知道被那个。茶书不是靠脸吃饭的嘛，所以买的衣服再帅也没有用。嗯，我我很清楚知道自己的自己的限度在哪里了，自己的能耐在哪里，所以我不会去做超乎自己能耐的或、嗯、或自己本、嗯、本来本质上以外的东西。嗯、对，所以我也不会。但是你有在投资是吗？因为我有在投资这个问题。我我投资、嗯、我的投资方向跟变数不同。嗯，<笑>我投资的是月配息的那一种，债券型的。嗯呃，那种基金是每个月会给国债是吗？嗯，不是，呃，那个算是这个简单讲叫乐色债券基金了。不过我很喜欢、嗯，因为我喜欢它的配息。嗯，它每个月会配大概六趴左右的利息给你。哦，那对，就是一个固定的固定收入，会会起伏，但是大概就在那里起跳六。大概年利率六趴左右，会会会赔吗？这个东西会有赔的风险、啊。它、啊、的本金当然有赔的可能，但是它每个月配息给你是一定会有的。哦、嗯，也就是说，挺高百分之六。我简单讲，只要我傻傻的投资个十二年，嗯，它的本金，我的利息就等于本金。哦，比例，我如果投资一万。十二年后，我可以拿到本金的一万，所以我我自己本来投资的一万就算亏本了，我还是赚。对，因为十二年。他说我一直在买这样的，我其实买的就是这种银行的这种理财，就是之前几年都是很稳的这种回、哦、回报率，但突然就是今年开始，你连本金都保不住了。我<笑>我的本金是保不住了，但是我一点都不担心，嗯、因为我很清楚的算过了，嗯、只要十二年到十五年，我只要放着。嗯呃，我的意思是，现在下跌那么重，我也没有再放钱进去了。嗯，但是那个原本在银行投资的钱，它会一直每个月会升利息给你。我很清楚的知道，我这个钱只要我不理它，我放个十二年，我就多了一样的本金的钱了。嗯、所以本金亏不亏我不在意，嗯、因为嗯，我只要傻傻放十二年，我就一定是赚了。嗯、对、啊嗯，那如果本金又赚，那我当然是赚更多了。嗯、对。所以，因为我我的目标，我我对投资的目标很清楚了。这这笔钱是我老了退休后要用的，所以肯定可以放十几年。那我我不理他嘛，光配息我就十几年，我就可以拿回本金的的数数额。对，所以我对我就不用再去操心它了。嗯，对。那其他的钱我会放到银行的定存。对，对啊。所以这个我我投资也没有很灵活，但是我我会。用我不担心的方式投资，对，对啊，对啊，所以灿叔就完全没有理财了，就我就我不想，我不会当钱，对，哎，灿叔，我问你哦，如果家里的、啊、家里的钱是你在管理、嗯，还是你老婆在管理？我老婆在管。哦，你一点私房钱都不要吗？我私房钱拿来干什么？我一天到晚在家里。那你要你要用钱的话，嗯、你会跟你老婆就是就直接要啊？我我又没有什么不可告人的秘密，所以无所谓。嗯哦所以其实像像笨叔说的，就是为什么华人到了这个，就是为什么还要不断的赚钱赚钱？感觉好像赚钱就是为了赚钱，也没有什么目的。但其实我觉得可能就是身处的，就是角色不一样。对，其实一方面为了自己啊，赚钱的话，其实你一般为什么赚赚钱的时候，你需要做一个事情，这个事情它带来的回报是有一定的成就感的里头，自我满足。另外一方面，其实中国人更多的为了孩子，不管怎么样，觉得哎，留点东西给孩子，给孩子未雨绸缪，以后怎么样？钱是为了孩子以后，对对对，结婚嘛，上大学什么什么，都都都是这样。中国人就是这样，你妈可能之前也是这样，习惯了这样。但是虽然后来你自己可以已经有这个能力独立了，但是他已经习惯了这么这么去做。然后自己做这个事情，当老板也很爽，嗯、对吧？就是虽然很辛苦对对对对，赚钱也很爽。有事情做了，老人家有事情做，有事情做。对对对他，他是说以后都要给我的。对呀、啊，对呀、啊。<笑>他不要花，他说我给你留着。对、啊，我妈他们也老说的嘛，家里这个房子以后是你的，都是这样的嘛，都是这样的。因为我我觉得参数讲的真的很有道理，嗯、因为呃、嗯，西方的社会就是小孩成年了，你自己出去住，自己去打理自己的生活，自己赚钱。嗯父母亲就开始有自己的生活了
对对，基本上是不管小孩的，父母亲也不用去为小孩说，呃，我是不是应该帮你准备结婚基金或购物基金？我觉得西方的父母亲是不会帮小孩、帮成年的小孩去想这些事情。但是华人的社会就完全不一样，华人的社会是父母亲。觉得小孩就是小孩，不管你几岁了，还是还是孩子，对对对。所以不管怎么样，你的一生我都要帮你打理，嗯、帮你准备。不管以后你需不需要，我都会帮你。可是这个这就导致了很多西方西方人可能不太了解中华文化，就觉得中国的父母对孩子的控制比较多。但其实我们要从这个方面想的话，就是父母一直攒钱，都是未来都要给孩子。然后就是希望孩子生活的更好，然后可能还帮孩子去买房子、付首付，所以他们可能父母就可能觉得，呃，想要去管孩子的生活，想要去，可能也没意识到要去控，正在控制孩子，但是就忍不住的去干涉孩子的生活。就我们的父母跟孩子的联系还是挺紧密的，我觉得。对对对，这是中国人父母表达爱的方式嘛。嗯可能他会觉得言语上可能笨一些，特别中国父母相对言语笨一些，我、嗯、用行动上来去做这些支持。对,对你像，但是很多孩子在抱怨的时候、嗯，如果西方人不了解这个文化，就只看到年轻人在抱怨，就觉得对啊，中国的父母怎么都这样？但是我们孩子自己还是，我们还是理解的这个。这其实就是中国自古以来的社会就是这样。你看，中国人民也是最听话的人民。嗯他就相信政府，把政府当做其实父就叫父母官嘛，就是这种方式来管我们。然后我们中国人又特别听话，这是一个双向循环的过程。中国的父母和孩子也是这样，就没法你说啊，为什么不像西方那么独立？但是我们也从父母那得到不少东西，这是一个双向的东西。一种生活就是生活方式不一样，生活方式的不一样，不一样。对，这个这个是没有对错的问题了。就是说，是我觉得，我觉得华人的父母亲就是那颗关心孩子的心始终放不下，就觉得孩子是心里的一块一块肉。所以，呃，就算孩子已经独立了，出去生活了，就像变叔这样出去生活了，对，但是心里一定会想说，不管他要不要结婚，我先背着他的结婚基金吧；不管他要不要买房子，我还是背着他的购物基金吧。我觉得父母亲一定都有这样的想法，只要他们觉得技术就这样的无欲无求，就等着孩子开口了，未来是不是？对，其实我觉得就是不只是中国啊，整个东亚社会，韩国、日本都一样。我那天最近几天和我老婆在重新看一部韩国的电视剧，叫《请回答一九八八》，是一部很好的电视剧。我就是我，因为是就是关于父母和孩子，对，就是就主要关于父母和孩子，其实。可能就是当了父母之后哈、啊，很多时候会就是特别能理解那些点，对，就是每我我每看一集的时候，我老婆说你给我看这个干什么？每回我都要哭一下，就忍不住，因为你会感受到那些东西，父母对孩子深层的爱，自己当了父母之后就是这样，就会可能就像很多时候就是不断的付出付出，可能就是就是需要这个东西。当时电视剧里会描写的比较完美，就是父母和孩子的爱其实是能说出来了。很多东西比较自由的流动，嗯、沟通很好。嗯，但现实生活中、嗯，很多父母对孩子有很浓烈的爱，但是我说不出口。嗯、很多时候就是通过言语交锋等等，反倒闹得关系不好。但是我是觉得整个东亚社会，还有一点可以、嗯、可以看出来，就是东亚、嗯、东亚社会、东亚的这个电视剧，关于家庭的、嗯、做的肯定是比西方的电视、嗯、家庭电视剧好的，更细腻。嗯、我们东亚人更在乎家庭这个东西。嗯嗯说描写更好，家庭的东西很多。嗯，对对，你像你像那个我我大伯，我大伯有好几个小孩，嗯、男生女生，小孩，我堂哥堂姐很多。嗯、我大伯努力赚钱到他、嗯、呃去世前一个月都还在努力种田哦。哇！为什么？因为啊、嗯，他孩子这么多，他要帮每一个孩子去伤脑筋，他们买屋的事情。还有结婚的事情，他都觉得他要负责任呢、欸嗯。虽然这些小孩、嗯、兄弟姐妹们也会互相帮助，嗯啊，比如说，哎、欸，最小的姐姐，我最小的姐姐，她要买房子，其他兄弟姐妹已经有家庭也有能力了，也会帮助她、嗯。但是我大伯那颗心就是放不下的，对他觉得他一定要赚钱去帮助每，他觉得要公平，帮助每一个小孩赚钱、嗯，呃，买房子的一定要资助一些，几万块也好、嗯，结婚的一定要给一些。嗯，所以我觉得这个华人社会的想法是真的根深蒂固，尤其是老一辈的，他觉得孩子就是心，就是永远的孩子嘛、嗯，不管你几岁了，所以他不管怎么样都会帮助你。所以我觉得为什么华人不断的想要赚钱存钱、嗯
，好像自己也没有一个想要自己花用的想法。嗯，那为什么他要去赚钱、嗯？我觉得很有蛮大一部分是为了一个以后小孩有一个计划、嗯，或许他以后小孩用到大笔的钱。我觉得他们赚钱的目的可能也都是为了小孩。对，这个我觉得西方人会觉得匪夷所思吧。<笑>我觉得，对，但我看其实，在有些他们其实西方也不像咱们有时候读的那样，<笑>其实西方的父母也会为孩子考虑，<笑>也会其实帮助照顾孩子<笑>自己的孙子啊、<笑>外孙也有，<笑>这样可能观念没有那么强，<笑>但其实可能也不像咱们想的那么绝对。对对对嗯、呃，西班牙确实是这样，就是呃，<笑>老一辈可能帮助孩子去照顾他们的孩子。帮助子女照顾这个孙子啊、孙辈的。因为特别听说，比如说像墨西哥那些地方的，他们的都是大家庭。是的，对。其实他们很多也是这种家庭观念很强的。对对对对。对。其实，其实我们讲欧美，可能欧洲、美国那边，我觉得很多像中南美洲的国家，还有南亚的国家，你说像像那个柬埔寨呀、印印度，还有巴基斯坦，他们是非常非常重视家庭观念的。对，南欧南欧也是，对、嗯、他们的行为方式可能就跟华人比较像。嗯、对,对，咱们以前可能受了看的观念就是，可能美国那那一父母那边的父母就比较要求孩子独立一些啊。对对对,对,对，但是好像全国、嗯、全世界各地很多也是家庭观念也比较重。西班牙有一个做的比中国还多的，就是我看好多这个父母还给自己的孩子就是做做好饭。父母就是做好一个星期的饭，孩子就是周末的时候带着两袋子这个空的这个，就多大的孩子饭盒，就是成年人，就是成年人呢，成年孩子结婚了，已经工作了，已经三四十岁了，但是每周还会回到父母家，然后去让父母把饭都盛到这个对盒子里，然后他们上班的时候带，嗯，很有意思，我觉得，我就觉得啊，我在国内都很少见到这样的父母，是，其实就是。天下的这个可能父母亲都是一样吧。以前我觉得真的，以前自己还是年轻的时候，总觉得要向往自由，我想去哪就去哪。现在自己当了当了父亲之后不一样，我就真的以后希望我孩子不要离我太远，离得近一点。真的我不希望他离太远，因为很奇怪，你每你会想要，比如说你儿子长大之后，嗯，你希望他也在家里附近工作。然后你随时可以看看顾的。对对，我希望起码比如在同一个城市吧，嗯、不要太远了。我现在觉得，因为很奇怪，你每天陪伴这个人一点点长大之后，我觉得，自己可能付出了很多感情啊、嗯、心血啊、精力进去，两感情就会越来越深嘛，就舍不得，就是说某一天，他就真的到很远的地方去。对,对，但是真的，比如在某一天他有自己的梦想、工作，他需要去很远的地方，嗯、肯定也是支持的。就心理上希望不要离太远。对对对,对，我比较好奇、就是，呃，你有这样的感觉跟你的社交圈有关系吗？嗯、就是我有时候会觉得，是不是因为华人就是太注重家庭，嗯、就很少跟出朋友出去玩、嗯，特别是这个结婚以后，就见朋友的次数越来越少、嗯，会不会就慢慢的就是觉得，呃，生活里家庭一直是重心，然后在孩子孩子长大之后，可能还是希望孩子。因为这个社交生活比较少，<咳>所以希望孩子能一直也也可能也,也可也可能、嗯，其实是这样。我就是之前你和你们说过，就是我小小时候，因为我父母就是很早就去县城里打拼了。我是跟我奶奶都是乡下住了一段时间，每个星期六还会坐中巴车这样往返嘛。那个时候其实挺孤独的。然后呢，在大一些的时候，父母因为太忙了，很少和我有这种真正陪伴的时候。嗯所以等到我大学毕业之后，我来西安，我是很决绝的，也没有什么留恋。在我觉得他们可能也不是特别需要我，但其实，但是等他慢慢老，等他们慢慢老了之后呢，就是其实发现我内心深处还是渴望和父母有一定的连接的。对对对。后来就是因为通过我老婆呀、啊，她做的这个调调解人一样的东西，嗯，她把我们就感觉上拉得更近了。那一次这个疫情又待一起待了一个半月，以前从来没有过嘛。其实我发现自己其实内心深处还是和希望和父母渴望,亲情渴望对渴望亲情，渴望和父母有更多的接触、嗯，情感上有更多的交流。所以这次这个国庆来的时候，嗯、每天给他们做饭呀，嗯、我也做，我老婆也做、嗯，每天陪他们喝酒啊、嗯、聊天呀。我爸妈会讲起以前我小时候的事情，甚至他们自己小时候的事情。嗯、我感觉那种氛围就很、嗯、很好，很舒服。所以我觉得可能年龄慢慢长了也有关系。
。像你说的社交圈，可能因为年龄大之后，确实和朋友聚的就少、嗯。中国人就是这样，对，会以家庭为主、嗯，大多数时间都在家里。就是都有关系。参、嗯、叔，你会不会有个补偿心理、嗯？对自己的孩子有个补偿心理，因为你小时候对对对有完整的亲情，所以你会觉得、嗯、呃，我现在有这个能力了，我应该给我的儿子、嗯。对，很多很多很多年、嗯、中国年轻人都有这种心理，是都是因为父母那一辈，他们其实都忙于工作，嗯、特别的疲于生计的，对对,对,对，特别多。对，那个时候很多都会、嗯、感觉自己会缺爱一些，缺陪伴一些。对对对到这一年代，自己会觉得像你说想补偿一下、嗯，给自己孩子像提供一个更完整的这个童年呀，嗯、也帮陪伴也吧，是这样。嗯，都有这种心理。但我觉得，就华人父母这种东西。就对家庭的付出，嗯、对子女这个付出、嗯，它是一代一代传下来的。嗯、你到一定年纪，你就会、嗯、就你就会去看父母的样子。嗯、你其实没有说刻意去做，嗯、但你心里记得，就是啊、哦，我父母是这样照，其实照顾自己的。我们肯定会这样照顾自己的孩子，就是这样。所以花钱上慢慢就往家庭集中，嗯、<笑>自己的东西反倒没有什么欲求，真的没什么欲求，真的。很有意思，就是不过不过我蛮认同，变叔我蛮认同你说的。其实我觉得华人的父母亲到了年长的时候，嗯、可能因为太专注于家庭了，嗯、太专注于赚钱了。嗯等到自己退休的时候，反而没有一个爱好或生活的重心。嗯、对对对，很多事情。这个在台湾的老老人、嗯、老人里面是很常发生。很多人对，甚至是高知识分子，老师退休也一样。嗯、他突然觉得我退休了，嗯、没事做了，小孩也都结婚、嗯，有自己的天地了，我也不好去打扰他们。嗯，这样突然失去了生生活的重心。他很很多老人是每天。这种看着星空不知道干嘛，然后早上<笑>他又没，老人家又很早起。嗯、没有，就是就是，如果这个孩子如果没有结婚，那重心就是帮助孩子赶紧成家。对对对对对倒是，但是孩子如果没有孩子，就让他们赶紧生孩子。对，然后可以带孙子，对不对？这个是重心了。对、啊，很多台湾的老人家是，如果他没有带孙子、嗯，他真的是完全没有重心。嗯，好像变成老人唯一的功能就是带孙子的感觉。但是，<笑>但是我，但是我觉得这个是很普遍的现象，嗯、很普遍的现象。对，所以其实像灿叔，还有我，还有边叔，我们老的时候、嗯，我们基本上不用担心这个了。嗯、我不会担心，对，一定是录大叔中文嘛。对呀、啊，对呀、啊。所以我老是大爷中文。<笑>对，我们这边，我们这边老头中文，老头中文，嗯、<笑>名字要改。所以我觉得，上、嗯、我觉得我们是没有这种担忧，因为我们有爱好。嗯、对,对,对，我们我们不是说老了就没有重心。就算自己的孩子或相关的生活都有自己的自己的方向了，我们还是会有自己的。而且直播我们就需要一台电脑坐着就可以。对啊，对啊，我们不用真的出门嘛，我们相互陪伴都不需要直播。那时候那时候可能也走不动了，我们还是有可以可以录录录节目，对不对？对，是的。不过我还是节目的最后，我还是问嗯两位一个老问题了。嗯，好，嗯，还是很想知道。嗯，变数。一千美元太少了，真的。送<笑>你们两个，<笑>如果你们中了，嗯，呃，五千万好了，嗯，五千万，不管什么币值都蛮高的吧？嗯，哦、对、啊，对，也不一定啊，有一些币值蛮低的啊，不管<笑>韩元、韩币，<笑>对对对，<笑>好，先问灿叔好了，嗯，突然，嗯，买票，五、嗯，哎，灿叔比较有复杂，因为他还要跟他老婆。他还有老婆的问题，不过灿叔，我要你假定哦，<笑>是你中了五千万、嗯，你要不要告诉你老婆？我要肯定要讲，你说你问怎么处理这笔钱？嗯嗯，好，来，灿叔你发挥。首先要有五千万，因为我们其实还有房贷呢，<笑>房贷肯定要先还完啊、哦。这个东西五千万还得完房贷吗？那五千万肯定能还，那你那么、啊、直接买个大房子还还什么房贷？<笑><笑>好。那这个灿叔，请你仔细规划一下，让我们知道五千万你怎么规划？房贷啊，五千万哈，房贷，房贷，房贷，父亲对，嗯嗯，房贷父亲用不了太多钱。让我想一下，还要可以啊。现在有疫情，要可能等那个时候有环球旅行。假设没有疫情，假设没有疫情，啊、没有疫情哈、啊，其实会留留出有些钱来，就是比如说寒暑假的时候带孩子去玩。这样就无忧无虑，想去哪就去哪，想吃住什么好酒店，对不对？好，就是一千万付清房贷，<笑>来西班牙玩，我帮你花。一千万留，一千万留定最贵的酒店。对对，你还可以请笨叔住，不要说一千美元，五千美元都没关系，可以住得起。订个总统套房，这个一千美一千一千万付房贷。
一千万，一千万不需房贷不需要一千拿来，一千万、哦、没有那么贵吧？房价没那么贵，留一笔钱，旅游基金，旅、嗯、游那还有呢？对、嗯，买辆车吧，买辆好点的车，嗯，一两百万都要买啊，嗯、<笑>把车绰绰有余了。对,对,对，买一辆车，还有呢，这是、呃、所以对，非常标准的华人的想法，就是所以房车，所以灿叔是有欲望的，灿叔是有欲望。对，我们现在就是之之前和你说了嘛，但是他没有打开啊，没有打开，我想让他潘朵拉的盒子打开。我跟你说了，在前七八千太少了，七八千太少，太不多不少。你要给我五千万，当然我的、嗯、我的梦想、我的欲望是比较大的。现在是重要的，对你现在前三千万已经花在房子和车了，还有你基本的欲望。现在我很好奇你后面两千万怎么花有有？对，你像有钱人一定会，啊、有钱人一定会想包个二奶什么的。嗯、<笑>有钱人会有这种奇怪的想法。<笑>对啊，你可以，但是你包二奶的话也可以花钱帮做你做保密工作。看书是正人君子不会做这种事情的。<笑>对，开玩笑。应该了，应该了。好，那还有剩的呢？呃，没啥，我感觉好像可以留给孩子了。我没什么别的想法了，啊、还是一样的。对，差不多，就是大有大小。标准的中国父母、嗯、父母的想法。嗯、那笨叔嘞？我想好奇笨叔。哎，等等，蔡叔，你还没有把这五千万运用到你的事业上啊？啊事业上，我就是咱们三个自媒体，自媒体怎么可以用这钱去？发挥一些，我就觉得靠咱们自己来做，不需要把它扩大。<笑>而且说实话，自媒体这个事情，我想过，你做大也很辛苦。你要比如说，只是做小小的，就哪怕就咱们三个人做，挺好的，<咳>反而轻松对对对，你要投资投进去，邀很多人给你弄，反倒做不好。到最后累死，还做做不了好成绩。这其实很多人老师自媒体做的那么红，我觉得他平常烦恼也很多，很多学生会骚扰他，客人老师啊啊，对对，被很多学生骚扰的讯息什么的。我觉得我们小小的就好了，也没有人骚扰我。我们我们主要是三个男的没人骚扰，和小不小没有关系。又不帅又老了。对对对,对。那变叔五千万。变叔嘞，我很想听变叔的欲望来。我好像也没有特别多的追求，我肯定就第一不工作了啊、嗯。哦，第二我其实挺害怕这个突然拿到那么多钱，因为很多故事不都是中奖的人最后这个家破人亡，朋友也都不是朋友了，对啊，就变成穷破潦倒，对不对？对，可能是一个诅咒，因为可能你的朋友。接近你不是你不知道你的家人和朋友接近你是为了你还是为了你的钱。对，可能我会花一半的钱，就是保护好这个信息，不让他们知道我赚了这个钱。<笑>一半钱包，你<笑><笑>花太多了，花太多了。<笑>因为我会帮助他们，但是我不会让他们知道，是因为我赚了这么多钱，我就帮助他们。然后、啊、肯定我们都会呃，除了自己最亲的家人，嗯、肯定会买的这个讯息吧。嗯，对对对，大家会这样。嗯，然后就是环游世界，我真的没有特别大追求，就是。不工作了就玩到处玩就好。变叔好，你说不工作了，我很好奇、嗯，那你自媒体那些要不要经营？自媒体还要做，这个是兴趣嘛？这个是、嗯、是精神上的享受。但是你你现在做的这个狗屁倒灶的工作，你就不想做了、嗯，对不对？呃，对，这个可能就不，<笑><笑>还是还是做一些自己想做的内容，就不需要打工人了。自媒体的工作、嗯，那可能接一些压力没有很大的学生，这样会吗？呃，对，会找这个就是聊得来的,来的学生，对，这样。然后环游世界，嗯，环游世界一千万绰绰有余，可以环游好几年了，对，好几圈了，嗯、好几圈了，<笑>十几圈了，嗯嗯。那还有呢？可能我会想把这个，因为我们要建什么教师宇宙嘛，我觉得好的老师，我真的想跟你们一起，就是。要做大做强吗？学校啊，教师宇宙是什么东西？教师宇宙就是好像中文老师宇宙，<笑>中文老师宇宙啊，就是就是把这些好的、哦呃、网上有名的老师都聚，要做一个平台对，都聚在一起，平台，就把我们连接到一起，嗯，呃，聊聊天的大家，还是你是对啊，好像开一个中文家教网，啊、大家可以像那个 e r b o l i n 那种，也不是说教学，就是自媒体的东西，就是做一些。成型的自媒体的东西吧，这个不需要你花啥钱嘛。但是，<笑><笑>就是可能现在大家还是每个人比较独立的状态做自己的东西。我,我以为很享受，想做那个 verbaling 那种，嗯、就是很多没有没有、嗯，就是没有，不是说那样的。我就觉得就是有这样的一个平台，所有的中文老师大家都有一样的热情，一样的爱好，在一起会碰撞出来有意思的火花。嗯、我觉得，比如大大叔中文教学平台。
，认识类似这样的一个机构。对，嗯，或者是环游世界，然后有一个办法把我们连在一起，自媒体的一个平台。好，对，还有呢。他也没有什么想买房子吗？变叔，你没有想买房子吗？女色上面都没有了吗？你、啊、对对对，这些都要解决我正要问的，房子<笑>会买一个房子。<笑>那变叔，我问你、呃，因为我跟参数都是稳定稳定型的了。变、嗯、叔，你要买房子，你要买在哪里？嗯、对，买买在哪里？呃，还挺挺喜欢西班牙的，对，所以你会在马德里，在西班牙，对。啊，你应该会在西班牙定居了是吧？以后应该。对，我觉得。呃，好房房子。对对。你会花很多钱买豪宅吗？还是去？如果我有很多钱，我会买豪宅。海边买个小木屋，你会选？海边的豪宅。买个城堡。如果有钱的话。海边买个买一个城堡。<笑>小木屋不行。<笑>那为什么买个小木屋？<笑>那那个嗯嗯，老婆结婚会不会想结婚？还是可以有很多女朋友，你会选哪一种？因为因为看书没有没得选啦、啊，只有你可以选择、嗯。我又不婚主义，只有你可以让我们满足我们的这个想象啊、哦。我觉得爱情方面要看缘分吧，我这个不是。所以你不会用钱去买一些勉强的那种爱情，嗯、勉强来的爱情。就如果可能的话，我觉得也播不了，就是<笑>有什么不在这讲了？<笑>有什么播？<笑>剩下还有一些钱，<笑>怎么花我就不告诉你们。啊、哦，这个我们下期可以讨论。好<笑><笑>、哦，所以呃，好，好女色方面，嗯，嗯变叔没有很强求，嗯、还是真所以还要真情真情意嘛？对，那钱对对那个钱真的买不来了啊、嗯哦！这个我可以、嗯、我可以体会。好，那变叔没有了，有没有？没有了，没有车子，车子。不行，茶叔，你得告诉我们这个，除了我们说的这些，你有什么不一样的？你会在哪哪些方面花不一样？嗯，对，想看一下你的，<笑>我呀，对，除了我们俩都说过的东西，嗯 ，OK， 我如果有五千万的话，我不会想买房子，嗯、我也不会想买车子，嗯、然后。呃，我我可能会去，我可能会先环游世界一趟，嗯、对，一样。因为我的目的是拜访各国小土豆，各国的学生。<笑>对，我也想,想做。看我的，我一直想做这件事情，就是只是这，你知道查叔没钱嘛，没有办法去每个国家都去找自己的学生。嗯、那真想以后要是大叔能做好，咱们三个人一起一一约的一起去环游世界，拍个节目。嗯，大叔，我跟你讲，为什么我要、嗯、我我说这个？就是说我不是纯旅游、嗯，我是想把这趟旅程拍成我。拍成 vlog， 然后很好，成为我一辈子有美好的回忆，因为我可能一辈子就这一招而已。对对所以，我其实一直有这个梦想，就是到各国去拜访，在我节目出现过的学生。然后呢，一方面也省钱了，住他们家不用钱嘛。<笑>然后，啊、没有在这有我们有五千万的什么都不买机票就可以了。对对,对,对，那嗯，拜访之后我们就我可以拍成 vlog。成为我人生难忘的回忆。毕竟这些学生都支持我很久了，而且从未谋面嘛，所以很希望去，是我亲自去拜访他们，然后他们也可以带着我去了解他们国家的文化跟特色。所以这是我第一个，如果我有五千万想做的事情。<笑>第二件事情就是。我我真的会挪一笔钱去买一些广告、欸，哎，就是就是我的自媒体放一些，<笑>比如说 Google 有些广告可以买嘛，<笑>或者是一些宣传方式，<笑>我会想试试看。<笑>我不是为了不是为了高流量，而是说我想试试看<笑>放广告之后，我的频道会变成<笑>会变成什么样子，我会很了解那个效果怎么样。<笑>然后一笔钱会发花在自媒体上，<笑>然后让我的频道变得更多人知道。<笑>我我也不是为了那个。好像要变得很有名，不是？我真的是蛮希望有很越来越多人知道我的频道、嗯，对。然后我就因为这样会有更多的学生，然后我自己的视野也会更宽广。对对对。所以我会挪一笔钱做自媒体广告。嗯。再来，我会，我真的会挪一笔钱会捐给这个慈善团体。对，因为我我你一直也有在做，我一直有当志愿者嘛，所以我一定会挪个，我甚至会挪个三分之一或五分之一，呃，捐给慈善团体
，然后会有一笔钱，我一定会做我最喜欢的，就是存钱。<笑><笑>对，我可能会挪其中的五分之一，存起来，而存起来的钱，它自己会生利息嘛？或许我靠那个利息就可以过活了。对，那么。基本上，因为我听过很多美国中那个彩票的消息，是他们一年内花光所有的钱，又变成一个乞丐了。本来变成是第一第一特奖的拥有者，一年后变变乞丐了。我觉得我不可能让这种事情发生，因为我一定中了这笔钱，我会挪出你们的里面的部分拿去银行存或者投资，而这些投资或定存生的利息是足够我日呃平常花费的。对，也就是说。我不需要赚钱、嗯，我也可以靠利息过活。嗯，对。那我就可以安心的花其他的钱了、嗯。对，不管我要做什么事都可以、嗯。所以我会利用其中的一部分拿来做储蓄。嗯、所以好像也就这样，我也没有什么。你想的好细啊！我我我我,我要改，<笑>我就把钱投给你就好了。<笑><笑>我帮你管理，<笑>你真的会每一笔都计划的好细。<笑>会，因为我其实这是我。嗯我我有我有想过这个问题，我才会问你们。如果我有中一笔钱的话、啊，我一定会把其中的一部分，嗯、这一部分不管是里面的百分之几，嗯、那个百分之几一定是，比如说每个月能够供应我这个衣食无余的利息的钱、嗯，剩下的钱才是我应该要花的钱。不管我要怎么运用，我都不用担心。我就算剩下的五分之四都花完了，我也不用怕我会穷困潦倒，我还是有利息钱可以过活。嗯、对。那至于说我要不要持续工作、嗯，这个我完全不用担心，因为我认为我现在就过着我喜欢算工作吧，对啊，对我现在我我认为、嗯、查叔认为现在自己就是过着类似半退休的生活了、嗯，为什么？因为我现在做的工作虽然也是蛮忙的，但是都是我喜欢做的工作，嗯、对，我不我不觉得我在工作，我觉得我在玩，在跟这些学生们玩，所以我觉得我也没有存在说我要把现在的工作辞掉的问题。嗯对，因为我觉得我现在就很，我现在大概就很确定我日后的工作方向就是要要做自己爱做的事情，嗯、但是又又可以跟又可以帮助这些学生、嗯，然后我又不会觉得有工作压力、嗯，所以这方面我不需要任何的金钱去帮助我改变什么。嗯、对对，所以我觉得呃，我我大概会这样利用我的钱吧。我觉得今天聊的很有意思，就是我们、嗯。其实，在聊消费观，但是聊了半天，最后还是发现，这个华人的消费观是跟这个家庭是有很大的联系，联系离不开我们的这个家庭的。而且，就是我们的消费观还是比较偏实际的，嗯，可能会为了未来去做一些打算，可能在孩子的教育或者是未来的不不时之需啊，为了自己的健康等等，嗯。我我觉得、嗯，我觉得同学们、嗯、听众们，如果你中了五千万、嗯，对，你也可以跟我们分享，你会怎么去运用它、嗯，或者是在你的国家、你的文化里，嗯、你你们的消费观念是怎么样、嗯？你们是月光族那种类型的，还是你们也很喜欢存钱？嗯、你可以告诉我们，啊、哦，因为我觉得每个国家的用钱观念都不同，或者是你觉得贷款就可以解决一切，嗯、我觉得有的国家也会有这样的心态，贷款了。我我就可以解决很多家家庭所需的东西，对，所以你们可以留言分享，告诉我们，给一些比大叔们更有想象力的答案。对，我觉得大叔们花钱花的太保守了，五千万怎么都都是花在那种啊<笑>储蓄啦、买房啦、买车啦、旅游啦，嗯、哎呀，太平常了。为什么叫大叔？我们都老了，<笑>年轻人给我们点鲜活的想法，<笑>对，给我们一些 idea。嗯呃，我们。怎么消费就靠你们了<笑>。对对对，好，给我们一点建议啊。<笑>嗯，好，好，那跟大家说再见了，我们好，下次再聊，下次再见喽，再见，拜拜。